Hi and hello, welcome to the channel. Don't know because the channel la regulation 2017 part 3 in the 1 and 2 in the parts on the in the description la video link kudukuren neenga adha paaka adha unga interested nu chepna paarenga ungalku kandipa indha regulation 2017 oda introduction flow kadaikum eppadi b join pananano enna enna eligibility irukku ellame sollirukom neenga ungalku interest irundha adha alama paakalam so ipo enna paaka porom appadina ethana thadava array eludha mudiyum indha sound regulation la indha internal mark vande ethana semester ku vande valid ah irukum appo vande internal neenga array vande clear pannave illa appadina regulation 2017 vande andha array clear pannadavangalukku enna solliranga appindradha patti indha video la detail ah paakalam one by one ah nama paakalam so adha paakadhukku munadi first andha system of examination regulation 2017 la enna system irukku nadha paakalam adhavu indha regulation padi enna appadina ungalku rendu vidamana mark irukum one external mark innona vande internal mark so external mark actually 100 exam 100 mark nadakkum adha enna seivanga appadina 80 convert paniruvanga the internal mark vandu 20 mark nama vandu inda college la internal ah kudupanga so 20 mark eppadi kudupanga appadina ungal internal assessment ingiradhu pathina moonu internal assessment nadakkum adha assessment 1 assessment 2 assessment 3 moonu internal assessment nadakkum inda moonu internal assessment ku unga faculty enna seivanga appadina 100 100 marks ah moonu edhukume split up panni poduvanga so moonu 100 yum add panniittu idu varadha enna seivanga average eduthittu 20 convert paniruvanga this is basic procedure. Every internal mark is the same. This internal mark is the same. Assessment 1, Assessment 2, and Assessment 3. In the assessment, you can the minimum average of the mark. 70, 70, 70. So, if you have 70 average, you can the internal mark. 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 You can the so, you have the assessment 1, assessment 2, assessment 3, you have the average mark of 70. So, 70 assessment internal, you have 100 average. You have the average of the total of the assessment 1, assessment 2, and assessment 3. You have the total mark of 210. You have the mark of 210. You have mark of 210. You have the mark of 210. You have so, if you have a sound mark, you can see this. If you have a sound mark, you can see this. So, this is the system examination. So, you can see this. So, this is the system So, you can see this. So, this is the system examination. 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 If you have a new examination, you have a new examination. First, you have a new examination. First, you have a Second, you have a new exam. You have a current semester. For example, you have a current semester. Nine paper is a paper. You have a new class. You have a new exam. You have a new paper. 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 And drop in the course. You can do the credit course. You can do the exam. You can do the semester. You can do the total credit. You can do the current semester. 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 உங்களால வர அடுத்த இந்த கரண்ட் செமஸ்டர்ல இந்த பேப்பரும் எழுத முடியாதுன்றது தான் சவுண்ட் ரெகுலேஷன் ரூல் இதுதான் வந்து பேசிக்கா இருக்குது அடுத்து பாத்தீனா பாசிங் ரெக்குயர்மென்ட் நீங்க எவ்வளவு எடுத்தா பாஸ் ஆகலாம் அப்படிங்கறது தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு கேண்டிடேட் ஒரு ஸ்டூடண்ட் என்ன பண்ண அப்படினா அவங்களுக்கு टोटலா 50 மார்க் இருக்கணும் அதாவது இன்டர்னல் प्लस எக்ஸ்டர்னல் ரெண்டையும் சேத்தாங்க அப்படினா 50 மார்க் எடுக்கணும் இந்த எக்ஸ்டர்னல் மார்க் பொறுத்து வரைக்கும் அப்படினா 45 மினிமமா வச்சு இன்டர்னல் மார்க் வந்து அதுக்கு ஏத்தமே எடுத்தாங்க அப்படினா टोटल 50 இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள்க்கு என்ன சொல்றோம் அப்படினா இப்போ நீங்க வந்து 44 எடுத்துட்டீங்க எக்ஸ்டர்னல் மார்க்ல நான் இன்டர்னல் மார்க் நீங்க 18 வச்சிட்டீங்க அப்படினா கண்டிப்பா நீங்க வந்து கன்வெர்ட் பண்ணீங்கனா ஒரு சம் இது வேல்யூ வரும் टोटल ஆட் பண்ணீங்க அப்படினா 50 க்கு மேலே மார்க் வரும் ஆனாலும் கூட நீங்க ஃபெயில் தான் வரும் ஏன் ஃபெயில் வரும் அப்படினா நீங்க 45 ன்ற மினிமம் ரெக்குயர் மார்க் எடுக்கல நீங்க சோ 45 எடுத்தா மட்டும் தான் இன்டர்னல் மார்க் வந்து எவ்வளவு வச்சிருந்தாலும் பாஸ் இன்டர்னல் மார்க் நீங்க ஜீரோ இருந்தா கூட நீங்க வந்து எக்ஸ்டர்னல் மார்க்ல அதுக்கு ஏத்த மாதிரி எடுத்து ஒரு 65 எடுத்தீனா பாஸ் ஆயிரலாம் ஆனா நீங்க இன்டர்னல் மார்க் 20 வச்சு எக்ஸ்டர்னல்ல 44 எடுக்கறீங்க அப்படினா 43 எடுக்கறீங்க அப்படினா கண்டிப்பா பாஸ் கிடையாது சோ மினிமம் நீங்க எடுக்க வேண்டிய மார்க் வந்து 45 அப்படிங்கறது அவங்க ஸ்ட்ரிக்ட்டா சொல்லுவாங்க சவுண்ட் ரெகுலேஷன்ல இதுக்கு முன்னாடி ரெகுலேஷன்ல அப்படி தான் இருந்துருக்கு படுத்து 
அடுத்து முக்கியமானது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இதில் தான் ரிலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனோட முக்கியமாக ரூல் அப்ளிகபிள் ஆகுது அரியரை பற்றி ஃபுல்லாக சொல்கிறாங்க ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூவில் இவ் அ ஸ்டூடெண்ட் ஃபெயில்ஸ் டு செக்யூர் எ பாஸ் இன் தியரி கோர்சஸ் அவங்க தியரி கோர்ஸில் பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அவங்க ஹீ ஆர் சி இஸ் அலோவ் டு ரைட் அரியர் எக்ஸாமினேஷன் ஃபார் நெக்ஸ்ட் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் செமஸ்டர் முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நீ ஆறு செமஸ்டர் அறிய ஆறு செமஸ்டர் எழுத முடியும் ஈவன் செமஸ்டர் அறிய ஈவன் செமஸ்டர் எழுத முடியும் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ நீங்கள் செகண்ட் ஒரு ஃபோர் செமஸ்டர் அறிய வச்சிங்க அப்படின்னா ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் அது மூணு செமஸ்டர் தொடர்ந்து அடுத்து வர்ற மூணு செமஸ்டருக்கு உங்களை அறிய எழுத முடியும் நீ ஆறு செமஸ்டர் வெயிட் பண்ண அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்னல் மார்க்ஸ் ஹெல் பி கேரிட் ஓவர் ஃபார் தி எவோ மென்ஷன் பீரியட் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு அரியர் வச்சுருக்கீங்க ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் அரியர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் வந்து தேர்ட் செமஸ்டர் எழுத முடியும் இந்த அரியர் செகண்ட் செமஸ்டரில் எழுத முடியாது ஆனால் நீங்கள் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் ஒரு இன்டர்னல் மார்க் மூணு தான் இருக்குது நீங்கள் ஒழுங்காக படிக்கல ஆனால் தேர்ட் செமஸ்டரில் அந்த ஃபேக்கல்ட்டி வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறாங்க நல்லா படித்து பாஸ் ஆகிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மார்க் வரக்கூட சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பாசிபிலிட்டி முன்னாடி இந்த ரெகுலேஷன் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டவுனி ரெகுலேஷனில் சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்துட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் அறிய வச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் செகண்ட் செமஸ்டர் தேர்ட் செமஸ்டர் அண்ட் ஃபோர்த் செமஸ்டர் அந்த அறிவியல் எழுதலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் எவ்வளோ இன்டர்னல் மார்க் இப்போ எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இன்டர்னல் மார்க் இருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த மூணு செமஸ்டருக்குமே எக்ஸ் இன்டர்னல் மார்க் தான் இருக்கும் அது மாறாதுன்றதை யாவும் வச்சுக்கோங்க நல்லா ஒழுங்காக படித்து அது அறிவியல் வச்சுங்க அப்படின்னா மூணு செமஸ்டருக்குள்ளே நீங்கள் பாஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணுன்றது தான் இந்த செவன் ரெகுலேஷன் ரூல் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபெயில்ஸ் டு செக்யூர் அ பாஸ் மார்க் இன் அ கோர்ஸ் ஈவன் ஆஃப்டர் த்ரீ கன்சிக்யூட்டிவ் அரியர் அட்டம்ஸ் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹேஸ் டு ரீடூ த கோர்ஸ் இந்த செமஸ்டர் இன் விச் இட் இஸ் ஆஃபோர்ட் அலாங் வித் ரெகுலர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் மூணு செமஸ்டர் கொடுக்குறாங்க எக்ஸாம்பிள் செகண்ட் செமஸ்டரில் ஒரு அரியர் யாருக்கும் விழுந்துருக்கு அவங்க தேர்ட் செமஸ்டர் எழுதலாம் ஃபோர்த் செமஸ்டர் எழுதலாம் ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் எழுதலாம் இங்கே இன்டர்னல் மார்க் வாங்க எக்ஸ் இன்டர்னல் மார்க் வாங்க அப்படின்னா மூணுக்குமே எக்ஸ் இன்டர்னல் மார்க் தான் இருக்குது இந்த மாற்றம் இல்லை இந்த மூணு இதுலேயும் அவங்களால பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா திருப்பி அவங்க ஆறாவது செமஸ்டர் அவங்க போக முடியாது ஆறாவது செமஸ்டர் போக முடியாது இந்த ஆறாவது செமஸ்டர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா அவங்க படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவங்க திருப்பி செகண்ட் செமஸ்டர் வந்து செகண்ட் செமஸ்டரில் ரெகுலர் சொன்ன ஃபஸ்ட் இயர் படிப்பாங்க இல்லையா அவங்க கூட படித்து அவங்க எக்ஸாம்பிள் கெமிஸ்ட்ரின்னு சப்ஜெக்ட் அறிய வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா திருப்பி கெமிஸ்ட்ரியை கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் அவங்க இந்த ஆறாவது செமஸ்டர் போக முடியும் ஸோ இதான் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ரூல் இது வரைக்கும் எந்த ரெகுலேஷன்லையும் ரூல் கொண்டு வரல செவன்டீன் ரெகுலேஷனில் இந்த முக்கியமான ரூல் வந்து அது இந்த தான் முக்கியமாக நீங்கள் பார்க்கணும் மூணு செமஸ்டரில் நீங்கள் கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் அந்த ஸ்டூடெண்ட் எங்கே படிக்கிறாங்களோ அங்கே அங்கே படித்து பாஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் போக முடியும் அதான் ரூல் ஆனால் இப்போ என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா இங்கே இப்போ இடையில வந்து இப்போ தான் மாற்றினாங்க அதாவது லாஸ்ட்டு ஃபோர் செமஸ்டரில் தான் ரூல் கொண்டு வந்துச்சு தேர்ட் செமஸ்டர் வரைக்கும் இந்த ரூல் இல்லை ஸோ ஃபோர்த் செமஸ்டர் வந்தனால என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா சில ரிலாக்ஸ் பண்ணிடுறாங்க யாருக்கு அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கும் செகண்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குது இனிமேல் வர ஃபஸ்ட் இயருக்கெலாம் இன்மாதிரி சொன்ன ரூல் தான் பொருந்தும் இப்போ வரவங்களுக்கு மட்டும் இப்போ கரண்டாக செகண்ட் இயர் ஃபஸ்ட் இயர் மட்டும் பார்த்திங்கன்னா இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் பொருந்தும் ஸோ பேஸ்டு அந்த எப்போ ஃபாலோ ப்ரீ ரெக்வஸ்டிஸ் ஷல் பி ஃபாலோட் ஃபார் கம்ப்ளீட் டிகிரி டு என்டர் இன் இந்த ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் இந்த ஸ்டூடெண்ட் ஹேவ் நோ அரியர் இன் செமஸ்டர் ஒன் ஸோ செமஸ்டர் ஒன்ல அறிய வச்சுட்டாங்க அப்படின்னா செமஸ்டர் டூ செமஸ்டர் த்ரீ அண்ட் செமஸ்டர் ஃபோர் எழுதலாம் இது யாருக்கு அப்படின்னா இப்போ சேர்கிற ஃபஸ்ட் இயருக்கு இப்போ சொல்லப்போ சொல்கிறது ஸோ இந்த மூணுலேயுமே அவங்க கிளியர் பண்ணால் மட்டும் இந்த மூ இந்த மூணுக்குள்ளே கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா அவங்க அஞ்சாவது செமஸ்டருக்கு போக முடியாது அவங்க அந்த ஃபஸ்ட் செமஸ்டரை படித்து முடித்ததுக்கு அப்புறம் தான் அஞ்சாவது செமஸ்டருக்கு போக முடியும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போதைக்கு ரூல் ஓகே அதே மாதிரி அவங்க ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் அரியர் இல்லை ஆனால் செகண்ட் செமஸ்டரில் மேக்ஸ் டூ அரியர் இருக்குது செகண்ட் செமஸ்டரில் மேக்ஸ் டூ அரியர் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ அவங்க வந்து என்ன செய்ய முடியாது சிக்ஸ் செமஸ்டர் போக முடியாது ஸோ ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் அரியர் இருந்தால் ஃபிஃப்த் செமஸ்டர் போக முடியாது செகண்ட் செமஸ்டர் அரியர் இருந்தால் சிக்ஸ் செமஸ்டர் போக முடியாது தேர்ட் செம் அரியர் இருந்தால் செவன் செம்
and will be allowed to move seven semester only on completion of all the groups first semester you actually on the first year in the year admission for only okay well first year year in first semester year in China I'm gonna allow 50 semester from the other and I put it a second year on it for the people you put a second year for a pong yeah but for a poor for a third year go but who's our for a second year come at the arena for the first year about second year for a second year but there you அவங்களுக்கு மட்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க செவன்த் செமஸ்டர் வரைக்கும் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா அவங்க அறிய எழுதிக்கலாம் அதாவது சிக்ஸ்த் செமஸ்டர் வரைக்கும் எழுதிக்கலாம் அவங்க செவன்த் செமஸ்டர் போகும்போது கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் அறிய இருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு புரியும் நினைக்கிறேன் இப்போ இருக்க தேர்ட் இயரும் அதாவது இப்போ வரப்போகிற தேர்ட் இயரும் செகண்ட் இயரும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க செவன்த் செமஸ்டர் உள்ளே போகும்போது அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டர் அறிய இருக்கக்கூடாது ஸோ இது வந்து ரூல் இருக்குது நீங்கள் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் அறிய வேம படித்து கிளியர் பண்ணுங்கள் to enter in the semester 7 the students should have no or year semester 1 failing which the students shall redo the semester 1 course along with the regular students adey mari semester 8 pomode second second semester semester 8 mudinch appo onnume illa adu extra extra semester 1 1 extra semester 2 extra semester 3 idu varaik irukku appadina extra 6 semester varaik irukum adu 3 year 4 plus 3 7 varsham varaikum inda rule kannivaite irukum இந்த மாதிரி ரூல் கன்வெர்ட்டே இருக்கும் எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு தேர்டு செமஸ்டர் ஐயர் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா தேர்டு செமஸ்டர்னால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா செவனுக்கு எயிட் எக்ஸ்ட்ரா ஒன் எக்ஸ்ட்ரா டூ இப்போ செவன்த்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் செகண்ட் செமஸ்டர் தேர்ட் செமஸ்டர் அப்போ நீங்கள் வந்து இந்த தேர்டு செமஸ்டரில் இங்கே எக்ஸாம் எழுதணும் அப்படின்னா சாரி அதாவது இங்கே தேர்டு செமஸ்டர் அப்படியே கிளியர் பண்ணால் மட்டும்தான் முன்னால் இந்த எக்ஸ்ட்ரா ஒன் செமஸ்டர் எழுத முடியாது எயிட் செமஸ்டருக்கு அப்புறம் அப்போ நீ கிளியர் பண்ணல அப்படின்னா நீ எயிட் செமஸ்டர் முடிச்சுட்டு வேணா செய்யணும் தேர்ட் செம் சப்ஜெக்ட் சப்ஜெக்டை படிக்கணும் ஸோ ரூல்ஸ் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா புரிய ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு செமஸ்டரில் காரிய தான் முக்கியமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் தான் வந்து உங்கள் டச்சே இருந்திருக்காது ஸோ ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் அடிக்கிற ஃபுல்லாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஸோ ரூல் வந்து இதுதான் இங்கே பார்த்துக்க ரூலுக்கு வந்து பேசிக் தான் ஸோ அதே மாதிரி லேப் கோர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அடுத்தது செமஸ்டர்லேயே வந்து லேப் கோர்ஸ் எழுதிக்கலாம் அதான் பிரச்சனை கிடையாது ஸோ தியரி கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் தான் அந்த ரூல் இருக்குது ஸோ அடுத்த கிளாஸில் அவார்ட் ஆஃப் டிகிரி அப்புறம் வந்து எப்படி பிரச்சனை கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிஸ்டிங்ஷன் எவ்வளோ மார்க் இருக்கணும் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் எவ்வளோ மார்க் இருக்கணும் செகண்ட் கிளாஸ்னால் என்ன ப்ரொசீஜர்லாம் அடுத்த கிளாஸில் பார்க்கலாம் இப்போ நான் பார்த்ததில் வந்து ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்லிடுறேன் என்னென்னு ஆக்சுவலாக நீங்கள் தியரி பேப்பரில் அறிய இருந்துச்சு அப்படின்னா எந்த செமஸ்டர் அறிய உழுதோ அதுலேருந்து மூணு கன்சிக்யூட்டிவ் செமஸ்டர் வந்து உங்களை எழுத முடியும் மூணு கன்சிக்யூட்டிவ் செமஸ்டரில் நீங்கள் பாஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் எந்த சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆனீங்களோ அந்த சப்ஜெக்டை படித்து முடித்து பாஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த செமஸ்டர் போக முடியும் என்றது ரூல் ஒன்று செகண்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னா இன்டர்னல் மார்க்கு இந்த மூணு செமஸ்டருக்குமே கான்சன்ட்டாக தான் இருக்கும் மூணு செமஸ்டருக்கு மாறாது மூணாவது செமஸ்டர் முடிஞ்சோடனே இன்டர்னல் மார்க் கேன்சல் ஆயிரும் நீங்கள் திருப்பி அந்த கோர்ஸ் படிக்கணும் செகண்ட் ரூல் இன்டர்னல் மார்க் கேன்சல் ஆச்சுன்னா புதுசாக நீங்கள் திருப்பி அந்த கோர்ஸ் படிக்கணும் ஸோ இதான் பேசிக்காக இருக்கிற இதில் இருக்கிற ரூலு இப்போ இருக்க செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் மட்டும் செவன்த் செமஸ்டர் வரைக்கும் அதாவது சிக்ஸ்த் செமஸ்டர் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் அறிய வச்சுக்கலாம் நீங்கள் செவன்த் செமஸ்டர் போகும்போது ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் அறிய இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் இப்போ இருக்கிற ரூலு புதுசாக வர ஃபஸ்ட் இயர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது இருபதில் வர ஃபஸ்ட் இயர் நாலாவது செமஸ்டர் வரைக்கும் ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் வச்சுக்கலாம் அஞ்சாவது செமஸ்டர் அங்கே போகும்போது ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் அறியக்கூடாது இதுதான் பேசிக்கு நிறையா இதில் பேச நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த வீடியோ பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இதை பற்றி தெரியணும் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த சே